tumpendwa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli wakati akifunga akivunja bunge la moja la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alitangaza na kuagiza kwamba shule zote zifunguliwe rasmi kuanzia tarehe 29 Juni 2020 ikiwa ni pamoja na kuruhusu shughuli nyingine ambazo zilikuwa zimezuiliwa kutokana na kuepuka maambukizi ya virusi vya corona ziweze kuendelea. Nafikiri kama mlivyoniona kwenye wakati Mheshimiwa Rais anatangaza sisi kama wizara tumepokea uamuzi huo kwa furaha kubwa kwa sababu kazi yetu ni kutoa elimu na wanafunzi wanapokuwa nyumbani mambo yanakuwa kwetu tulikuwa na wasiwasi wataendelea kukaa nyumbani kwa muda gani na kadhalika lakini pia ile hatua ya kukaa nyumbani ilikuwa ni muhimu kwa ajili ya kuwalinda na virusi vya corona sasa kwa sababu ilikuwa ni janga ambalo alitabiriki kidogo tulikuwa kila siku tunaendelea kumomba Mwenyezi Mungu liishe ili wanafunzi warudi mapema kwa hiyo kwa kweli tumepokea uamuzi huo wa Mheshimiwa Rais wa shule zote kufunguliwa kwa moyo mkunjufu na kwa furaha kubwa sasa na kufuatia uh, uamuzi huo wa Mheshimiwa Rais wa kuruhusu wanafunzi kwenda kuendelea na kumalizia masomo yao ya mwaka 2020 uh, napenda kutoa taarifa kwamba mihula na ratiba za mitiani ya kitaifa ya darasa la nne ya kidato cha pili mtiani wa kumaliza elimu ya msingi na, na kidato cha nne ambapo itakuwa kama ifuatavyo kwanza mihula mipya ya shule wanafunzi kama ambavyo mheshimiwa rais amekwishaeleza watarejea shuleni tarehe 29 Juni 2020 na watakaa maana si wameshapumzika miezi mingapi hakuna likizo yani hapo watakaa moja kwa moja mpaka tarehe 18 Disemba watapata ka, kapumziko kadogo ka, kwenye tarehe 28 Agosti lakini kwa sababu ni muda mfupi na wanafunzi kusafiri nadhani shule zitaweka utaratibu lakini uh, kimsingi mihula itaanza tarehe 29 Juni na kukamilika tarehe 18 Disemba 2020 na ili kukamilisha mutasari wa masomo shule zitalazimika kuongeza saa mbili za masomo kufidia muda ambao umepotea lakini maelekezo haya hayatahusisha madarasa ya awali kwa maana ya madarasa ya shule wale wachekechea au tunaita tu hivyo hivyo elimu ya awali darasa la kwanza na darasa la pili yao muda wao utabaki uh, kama ulivyokuwa kwa wanafunzi wa kidato cha tano hawa miula yao ni tofauti na wengine miula yao huwa inaisha mwezi wa sita kwa hiyo kwa kama isingekuwa corona sasa hivi wangekuwa wamemaliza mihula sasa hawa wanafunzi walioko kidato cha tano uh, wao wataripoti shuleni tarehe 29 kama ilivyopangwa lakini watasoma na kukamilisha mutasari wa kidato cha sita pamoja na kufanya mitiani ya kukamilisha uh, samani wanafunzi wa kidato cha tano wataripoti tarehe 29 Juni kama ilivyotangazwa na watasoma na kukamilisha masomo ya kidato cha tano pamoja na kufanya mitihani ifikapo tarehe 24 Julai kwa maana ya kwamba wao wanatakiwa kukamilisha masomo ya kidato cha tano alafu wapande darasa nadhani tunaelewa na vizuri kwa hiyo kukamilisha masomo ya kidato cha tano watasoma kuanzia tarehe 29 ambao narudi shuleni kama ilivyotangazwa alafu watakamilisha mpaka na kufanya mitihani ifikapo tarehe 24 Julai. Kwa hiyo kuanzia tarehe 27 Julai wataanza rasmi masomo ya kidato cha sita. Kwa hiyo kuanzia tarehe 27 Julai wataanza rasmi masomo ya kidato cha sita. Wanafunzi wapya wanaojiunga na kidato cha tano wao utaratibu wao utatangazwa wataka, majina yao watakapo tolewa. Kwa hiyo majina atakapotangazwa wanafunzi wapya wanaoanza kidato cha tano watatangaziwa pia na tarehe ya kujiunga. Kuhusu ratiba za mitihani. Ratiba za mitihani zitakuwa kama ifuatavyo. Darasa la saba, wataanza mitihani tarehe saba mwezi wa kumi, mpaka tarehe nane mwezi wa kumi. Wao wanafanya mitihani kwa siku mbili. Tarehe saba mwezi wa kumi, mpaka tarehe nane mwezi wa kumi. Kidato cha pili watafanya mtihani kuanzia tarehe tisa mwezi wa kumi na moja mpaka tarehe 20 mwezi wa 11 2020 wanafunzi wanaomaliza kidato cha nne pamoja na wanafunzi wanaofanya mitihani ya kujitegemea pamoja na mitihani ya maarifa 
Mitiani itaanza tare 23 mwezi wa 11 na, na kukamilika tare 11 mwezi wa 12. Na, na wanafunzi wa darasa la 4 watafanya mitiani kuanzia tare 25 mwezi wa 11 hadi tare 26 mwezi wa 11 2020. Tahadhari kuhusu virusi vya korona kama ambavyo tumemmsikia mheshimiwa rais alivyozungumza wakati anaruhusu uh, kufungua shule ameendelea kusisitiza kwamba Tanzania pamoja na kwamba Mwenyezi Mungu ametusaidia katika nchi yetu hatujapigwa sana na huu ugonjwa na sasa hivi maambukizi kwa takwimu ambazo zimetoa karibu mikoa mingi hakuna hata mgonjwa mmoja lakini amesisitiza bado tuchukue tahadhari kwa sababu huu ugonjwa upo duniani na watu miingiliano wanasafiri na kadhalika. Kwa hiyo ningependa kuchukua nafasi hii pia kusisitiza katika uongozi wa shule kuhakikisha kwamba wanafunzi, walimu na wafanyakazi wote kwa ujumla wao wanazingatia maelekezo ya kujikinga na maambukizi ya virusi vya corona kama yalivyotolewa na Wizara ya Afya. Mtakumbuka kwamba tulipokuwa tunafungua shule na kwa ajili ya kidato cha sita pamoja na vyo vya kati na vyo vikuu tulitoa mwongozo ambao umesainiwa na mheshimiwa waziri wa afya umi mwalimu ambao unaelekeza shule vio na taasisi nchini kujikinga na virusi vya corona kwa hiyo bado mwongozo huu utahusu hata hizi shule ambazo zinafunguliwa naomba niwasi sana kuhakikisha kwamba shule zinakuwa na vifaa vya kunawa mikono vya kutosha kwa ajili ya kunawa mikono kwa maji tiririka na pia na, na, na sabuni kwa hiyo ninaamini kwamba Tukiendelea kuzingatia tahadhari hizi basi nchi yetu itaendelea kuwa salama. Na nichukue taarifa hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba tangu tumefungua shule tarehe moja mwezi wa sita. Kidato cha sita pamoja na vyo vya kati pamoja na vyo vikuu tumekuwa tukifuatilia afya za wanafunzi wetu chuleni. Na mpaka tarehe 16 taarifa ambazo tulipokea hakuna mwanafunzi hata mmoja hatujapokea kisa hata kimoja cha mwanafunzi aliyepata virusi vya corona. Kwa hiyo muhimu sana kuendelea kuchukua tahadhari ili tuendelee kuwa salama. Mwisho kabisa nichukue nafasi hii kuwatakia kila laheri wanafunzi wote ambao watarejea shuleni kuanzia tarehe 29 uh, Juni 2020. Sisi kama Wizara ya Elimu tulikuwa tumewamisi sana. Tuhakikishie kwamba sasa tutakuwa tunawafuatilia kwa karibu na tutahakikisha kwamba kwanza masomo yenu yanakwenda vizuri manake uh, kuna muda ambao umeupoteza kwa hiyo tunataka walimu wanaporudi wafundishe bila kukosa vipindi vyovyote ili wanafunzi waweze kumalizia mitasadi yake kwa hiyo tutafuatilia masomo yanavyoendelea lakini pia tutafuatilia kujiridhisha kwamba shule zinazingatia maelekezo ya kujikinga na virusi vya corona kama ambavyo inaelekezwa na Wizara ya Afya kwa sababu tungependa wanafunzi wetu wapate masomo lakini waendelee kuwa salama. Pia nichukue nafasi hii kuwatakia kila laheri wanafunzi wote ambao watafanya mitihani yao ya kumaliza elimu ya msingi, wanaomaliza darasa la saba, wanaofanya mitihani ya kidato cha nne, mitihani ya maarifa, mtihani wa darasa la pili, wa mtihani wa darasa la nne pamoja na mtihani wa kidato cha pili. Kwa hiyo niwasii kwamba hapa kazi tu merudi shuleni yani huu muda msiuchezee manake muda wako ndio huo huo utakuwa na muda mwingine hakikisheni mnasoma kwa bidii lakini pia mnajiandaa na masomo na, na mitihani yenu ili mkamalize masomo yenu vizuri na muweze kufanya mitihani yenu ya kitaifa vizuri taifa linawategemea na serikali yenu imejipanga tunaendelea kuongeza uh, nafasi za sekondari kama mbivyo msikia mheshimiwa rais jana alikuwa anazungumzia mafanikio katika sekta ya elimu kwa hiyo wizara imejipanga vizuri mtakapomaliza nafasi za kuendelea katika hatua za mbele zipo. Kwa hiyo usipoteze fursa kwa uzembe wako wa kutojituma na kusoma kwa bidii. Pia naomba nitoe wito kwa walimu na wanafunzi wote kuhakikisha wanajituma katika ufundishaji ili kukamilisha mihula kwa muda uliompangwa na kuweza kupata mafanikio makubwa. Labda tu niseme kwamba shule zinaweza sasa kwa sababu tarehe ya kwanza masomo ni tarehe tisa, wanaweza wakaweka utaratibu wao hata wanafunzi wakafika hata siku tatu kabla ili waweze kufanya maandalizi kwa sababu tarehe tisa, lengo ni kuanza masomo kwa hiyo shule zinaweza zikawatangazia wanafunzi tarehe za kuripoti 
na hata zikipishana kidogo itasaidia kupunguza msongamano kwenye mabasi. Kwa hiyo hata wakianza kuripoti kuanzia tarehe 26, 27, 28 itakuwa ni vizuri zaidi kuliko wote wakiripoti siku moja inakuwa pia wanaotoka mikoani kusafiri usafiri unakuwa ni shida kidogo. Kwa hiyo tarehe uh, tisa ni kuanza lakini shule ziwe huru kuwa flexible kidogo katika tarehe na hasa shule za boarding wafike mapema kidogo waweze kufanya maandalizi. Mwongozo wa afya unasema watoto wenye umri chini ya miaka mitano wanafunzi walimu watumishi wenye magonjwa ya moyo seli mundu yani uh, siko cell na wenye magonjwa ya mfumo wa hewa kama vile pumu hawapaswi kuvaa barakoa. Kwa hiyo nilichosema ni kwamba tunazigatia mwongozo wa Wizara ya Afya na nani anatakiwa kuvaa na nani atakii imeelezwa bayana. Na kuhusu sasa zinapatikanaje nafikiri ni swala la wazazi labda na wanafunzi kukubaliana na bei kama mzazi ataona za shule bei ni kubwa hakuna kulazimishana kwamba lazima zinunuliwe za mali fulani kama wanaweka waweke katika bei ambazo sio za kuumiza wanafunzi kwa sababu lengo ni kuwasaidia watu kujikinga sasa ukiweka bei kubwa mwingine ambaye hawezi kununua utakuwa hujamsaidia kwa hiyo mimi nafikiri tuzingatie mwongozo wa wizara ya afya kwa sababu umeweka kabisa watoto chini ya miaka mitano hawatakiwi kuvaa barakoa hili lilikuwa ni janga hakuna mtu aliyekuwa anapenda hili swala litokee na limeathiri watu kwa namna mbalimbali kuna hata wengine ambao wazazi ambao wana wanafunzi labda wamepunguzwa kazini kwa sababu labda kiwanda kilikuwa kinapunguza wafanyakazi wa kwenda kazini lakini pia na shule nazo zimekuwa zina wanafunzi kwa muda wa miezi takriban mitatu kwa hiyo ni swala ambalo linatakiwa kwa kweli busara na maridhiano kati ya wazazi na na wamiliki wa shule mimi nadhani tukitambua kwamba lilikuwa ni janga letu sote tunaweza tukaelewana vizuri labda mimi nachoweza kusema na kutoa wito ni kwamba wale wazazi ambao hata ada ya mula wa kwanza walikuwa hajakamilisha kwa kweli ndio maana nasema tuweke ubinadamu tufikirie hasa ulikuwa hujakamilisha ada ya mula wa kwanza shule zilisimama miezi mitatu unaporudi sasa usipolipa huyu anaendeshaje shule yake kwa hiyo ingekuwa vizuri wale ambao walikuwa hawajakamilisha fedha za miula ya kwanza wakamilishe lakini pia kwa upande wa shule si vizuri unamkataa mtoto wa Kitanzania shuleni eti kwa sababu ajalipa ada. Ndio maana nasema inabidi kuweka utaratibu mzuri kwa pande zote. Kwa hiyo kama mtu labda pengine kwa sababu moja au nyingine ameshindwa labda kukamilisha kwa wakati, wanaweza kaekea na hata mkataba lakini si kumkataa mwanafunzi kumpokea shuleni waikeni makubaliano kwamba ifikapo tarehe fulani. Lakini pia tukumbuke kwamba sasa mula wa kwanza na wa pili umeunganishwa. Kwa hiyo ndio maana nisingependa mimi kuingilia sasa mpaka kazi za bodi za shule hizi kazi za utaratibu wa kulipa ada ni kazi za bodi za shule kwa ningeomba sana hizi bodi za shule zifanye kazi yake ambazo zinatakiwa kuweka mfumo mzuri inapokuwa ni masuala ya malipo kwa sababu bodi ndio kiunganishi kati ya wazazi na shule kwa hiyo waweke tu utaratibu mzuri na kuzingatia kwamba sasa wanakamilisha mula wa kwanza hapo hapo na mula wa pili unaendelea kwa hiyo ni dhahiri kwamba pia kutakuja kuwa na malipo ya muhula wa pili hapa hapa kwa sababu yote imeenda kwa pamoja. Kwa naomba sana shule zishirikiane na bodi zao, wafanye maamuzi kwa kushirikiana ili tusianze tena kuanza kugawanyika kwa sababu ya malipo ya ada. Tuanze shule vizuri, tu wanafunzi wasome wote wakiwa na utulivu na kusiwe na migogoro kati ya shule na wazazi kwa sababu ya virusi vya corona. Mwenyezi Mungu ametusaidia tumevuka salama, tusitafute sasa kitu cha kuanza kuleta mifarakano. Kwa mimi naamini kwa kweli hapa ndio maana nimesema inatakiwa busara itumike lakini tuna vyombo vya wawakilishi bodi za shule zifanye kazi yake. Nisingependa mimi kuweka utaratibu wa kila shule namna ya kulipa ada wakati kuna tumekasimisha hata ukiangalia kwenye miongozo ya uendeshaji wa shule tumekasimisha hayo mamlaka kwa bodi za shule hata kunapokuwa kunahitajika kufanya michango tumekasimisha hayo mamlaka kwa bodi za shule ili mradi kuwe na ushirikia kuwe na na ushirikishwaji na madhiziano wizara inathamini vile vyombo kwa sababu vimewekwa kwa mujibu wa sheria